Das Wort bekommt Herr Dr. Kluth. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die geplante Landstromversorgung für Kreuzfahrtschiffe ist ein Fortschritt, da gibt es gar keinen Zweifel und da sind sich alle Fraktionen auch einig. Und um das gleich an dieser Stelle vorwegzunehmen, die FDP wird aus diesem Grunde den Senatsantrag, dem Senatsantrag auch zustimmen. Aber der Fortschritt ist bekanntlich eine Schnecke und das gilt insbesondere dann, wenn die Verantwortung für eine innovative Technologie bei Wirtschafts- und Innovationssenator Horch liegt. Sechs Jahre diskutieren wir jetzt schon über die äh, Landstromversorgung, drei Jahre unter Schwarz-Grün, noch mal drei Jahre unter dem SPD-Senat. Immerhin, jetzt liegt uns wenigstens schon einmal ein konkreter Zeitplan und eine Finanzierungsübersicht vor. Das ist sicherlich mehr als nichts, aber das ist immer noch Schneckentempo. Und, und ich will Ihnen auch sagen, warum mir dieses Schneckentempo Sorgen macht. Wir haben zwar 2013 einen neuen Höchststand bei den Kreuzfahrten, etwa 180 Schiffsanläufe, über eine halbe Million Passagiere. Daher ist es gut, dass die Landstromversorgung dieser Kreuzfahrtschiffe angegangen wird. Aber wir dürfen dabei nicht aus dem Blick verlieren, dass wir erst, erst mit der Spitze des Eisberges zu tun haben. So betragen die Emissionen des Gesamthafens bei den Stickoxiden etwa 8.000 Tonnen pro Jahr und hiervon entfallen gerade mal, und wir sollten uns diese Relation vor Augen führen, 156 Tonnen auf Kreuzfahrtschiffe. Der Rest der Stickoxidemissionen entfällt also auf den Güterumschlag, insbesondere auf den Containerumschlag und die, auf die Hafenverkehre. Und da wird es, glaube ich, deutlich, dass wir mehr Tempo in der Landstromversorgung brauchen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass uns andere Häfen den Rang ablaufen und dass wir in der technologischen Entwicklung hinterherhängen. Und da ist es schon bemerkenswert, der Kollege Tjax hat es erwähnt, dass Los Angeles heute schon über 26 feste Landstromanlagen verfügt und Rotterdam stark stärker als wir auf LNG setzt. Und dann wird aus Schneckentempo schnell technologischer Rückstand und aus einem technologischen Rückstand ein Wettbewerbsnachteil für den Hamburger Hafen. Und, meine Damen und Herren, um mehr Tempo in die Landstromversorgung zu bekommen, müssen wir halt die Wirtschaftsbeteiligten mitnehmen. Die Räder, die Schiffseigner, die Dienstleister. Und lassen Sie mich gerade unter diesem Aspekt noch einige Punkte ansprechen. Erster Punkt. Es gibt bei der Landstromversorgung, der Kollege Tjax hat darauf hingewiesen, keinen rechtlichen Anschluss- und Benutzungszwang. Die Stadt ist also auf die Akzeptanz ihres Angebotes bei den Rädern angewiesen. Und das ist interessant, was dazu in der Senatsdrucksache steht. In der Senatsdrucksache steht nämlich, dass die derzeitigen Energieerzeugungskosten an Bord etwa durchschnittlich 14, 14 Cent pro Kilowattstunde betragen. Das Geschäftsmodell, was uns jetzt präsentiert wird, basiert aber darauf, dass die Räder bereit sind, zukünftig 30 Cent pro Kilowattstunde zu bezahlen. Und da stellt sich die Frage, wie kommen Sie zu dieser Annahme? Denn so etwas wie Vorverträge über Abnahmeverpflichtungen oder Ähnliches, das habe ich im Ausschuss ausdrücklich nachgefragt, gibt es nicht. Wir müssen also sehr genau darauf achten, dass uns der Landstrom überhaupt abgenommen wird und dass wir nicht mit dem Betrieb der Landstromanlage letztendlich Verluste einfahren, die dann zu Lasten des Haushalts ausgeglichen werden müssen. Und dazu braucht es niedriger und marktgerechter Strompreise. Das wiederum bedeutet, dass wir es bei dem Betrieb der Landstromanlagen den Rädern selbst überlassen sollten, bei welchen Stromproduzenten und Stromhändlern sie ihre Energie beziehen wo sie also beispielsweise günstigen Strom kaufen oder auch Großkundenrabatte erzielen können. Und da, und das ist mein dritter Punkt, ist es genau der falsche Weg, beim Kreuzfahrtterminal in Altona und später möglicherweise auch bei anderen Landstromanlagen die HPA zum einzigen Stromanbieter zu machen. Die HPA bekommt dann also wieder ein neues Geschäftsfeld und wird quasi zum zweiten städtischen Stromhändler nach Hamburg Energie. Und das im Monopol. 
und dann soll die HPA den Rädern gleich auch noch dekretieren, welchen Strom sie kaufen, nämlich nicht den günstigsten, sondern den grünsten. Meine Damen und Herren, das Werben, das Werben um Akzeptanz bei den Käufern, bei den Rädern sieht meiner Auffassung nach anders aus. Vierter Punkt, vierter Punkt, wir sehen auch eine Diskriminierung der privaten Powerwatch-Betreiber. Warum sehen wir diese Diskriminierung? Während die gesamte Landstromversorgung in Altona öffentlich finanziert wird, müssen die Betreiber der Powerbarge-Modelle den Großteil ihrer Investitionen selbst tragen. Welchen Teil? Natürlich die Investitionen in die Bargen. Und diese Investitionen müssen dann über den Strompreis refinanziert werden. Und das wiederum kann schnell zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber den HPA-betriebenen festen Landstromanlagen werden. Wer aber mehr Tempo in die Landstromversorgung bringen will, muss gerade private Anbieter fordern und nicht ausbremsen. Und außerdem müssen alle Anbieter solcher Barge-Konzepte diskriminierungsfrei und gleich behandelt werden. Fünfter und letzter Punkt. Lassen Sie uns bei dieser Debatte auch einen wichtigen Nebenaspekt nicht aus den Augen verlieren. Wenn die Schadstoffemissionen sinken, wird es damit zugleich, nütz, zugleich möglich, bislang in der Hafen City bestehende Nutzungsbeschränkungen aufzuheben. Und das ist dann wiederum ein zusätzliches Potenzial für den Wohnungsbau in der Stadt. Und wir sind daher gespannt auf die aus der BSU angekündigte Drucksache zu diesem Thema. Und wir hoffen, meine Damen und Herren, dass diese Drucksache nicht zu lange auf sich warten lässt. Vielen Dank.